వినాయక్ చవితి స్పెషల్ ఓట్స్ కీర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు ఓట్స్ పౌడర్ బెల్లం బాదం ముక్కలు వాల్నట్ పుచ్చకాయ గింజలు ఓట్స్ కీర్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదండి మరి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో సుహా గారు ప్రాసెస్లోకి వెళ్దామా సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి సో ఫస్ట్ మనం పొయ్యి వెలిగి చేసుకుందామండి ఈ ప్యాన్ కొంచెం వేడ్ అయ్యేంత వరకు చూద్దాము సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే మనం తీసుకున్నది ఇవాళ లో ఫ్యాట్ స్కిమ్ మిల్క్ అండి సో చాలా వరకు ఫ్యాట్ కాంపోనెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఎవరికైతే బైపాస్ సర్జరీ అయిందో లేకపోతే స్టంట్ వేశారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏముంటుందంటే బ్లాక్స్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవ్వడం కానీ ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా లో ఫ్యాట్ స్కిమ్ మిల్క్ వాడండి సో లో ఫ్యాట్ స్కిమ్మింగ్ మనకి ఎంత ప్రోటీన్ కావాలి అంత ప్రోటీన్ కూడా వస్తుంది అలాగే మనకి ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా తక్కువ తక్కువ ఉంటుంది ఫ్యాట్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉన్న మిల్క్ తీసుకుంటాం కాబట్టి హార్ట్ పేషెంట్స్కి చాలా మంచి సో అందే మనం ఇవాళ తీసుకున్న కాంబినేషన్ ఫుడ్స్లో అన్నీ తీసుకుంటే కరెక్ట్ ఫైబర్ ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన ప్రోటీన్ కూడా వస్తుంది అలాగే మనం షుగర్ని రీప్లేస్ చేసి మనము జాకి యూస్ చేస్తాం సో చాలా వరకు ఏంటంటే ఒక ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఒక సర్జరీ అయ్యాక రికవరీ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో అలాగే ఒక రికవరీ ఫేస్ అన్నప్పుడు సర్జరీ అయ్యాక హాస్పిటల్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా మనకి గైడ్ చేస్తారు దాని తర్వాత కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎక్కువ షుగర్ కంటెంట్ కానీ సోడియం ఎక్కువ ఉన్నది ఇప్పుడు చాలా మందికి బైపాస్ హార్ట్ ప్రాబ్లం అని కాకుండా దాంతో కాంప్లిమెంటరీగా చాలా వస్తాయి అంటే కొంతమందికి హైపర్ టెన్షన్తో పాటు వస్తుంది కొంతమందికి ఆల్రెడీ డయాబెటీస్ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ఇంకా జాగ్రత్తలు మనం ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు సో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అంటే చాలా వాకింగ్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండాలండి సో మినిమం ఒక టెన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మనకి ఎవరు డాక్టర్ ఎలా అయితే రికమెండ్ చేస్తారో వాకింగ్ అయితే తప్పకుండా చేయాలి అలాగే మన మీల్స్ అనేది కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకోవాలి ఒకేసారి ఎక్కువ మీల్స్ తీసుకోకుండా సో ఇది వరకు లాగా బయట ఎక్కువ తినకుండా చాలా వరకు జంక్ ఫుడ్ కట్ చేస్తూ సోడియం కంటెంట్ కూడా చాలా కట్ చేస్తూ అండ్ మనం వాడే సాల్ట్లో ఎలాంటి సాల్ట్ అని చూడాలి సో హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ కానీ లేకపోతే లో సోడియం సాల్ట్ కానీ మనకి చాలా ఉంటాయి అవి స్పెసిఫిక్గా మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో పాలు అయితే హీట్ అయిపోయినాయి కదా సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం మనకి పాలు పొంగినట్టున్నాయి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఓట్స్ని పౌడర్ చేసి పెట్టు పొడి చేసి పెట్టుకున్నామండి సో ఈ పొడి చేసి పెట్టుకున్న దాన్ని కొంచెం కొంచెంగా మెల్లింగ్గా వేసుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకుని కలుపుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ మనం పౌడర్ చేసుకున్నాం దాన్ని ఏమైనా ఫ్రై చేసారా ఫ్రై చేయలేదండి జస్ట్ ఇది మనం ఇప్పుడు వాడుతున్నది రోల్డ్ అవుట్ ఓట్స్ వాడుతున్నాం అండి సో మనకి ఇన్స్టెంట్ ఓట్స్కి రోల్డ్ అవుట్ ఓట్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రోల్డ్ అవుట్ ఓట్స్లో మనకు కావాల్సిన ఫైబర్ బీటా గ్లాగ్లిన్ అని ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి సో దాంతో మనకి ఇంకా ఫైబర్ అనేది బాగా అందుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఉడికిపోయింది కాబట్టి సో ఎక్కువ టైం కూడా పెట్టదా అనుకుంటుంది కదా మనకి కీర్ అంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి లేకపోతే చాలా గట్టిగా ఉండకుండా మనకి మంచి కన్సిస్టెన్సీ రావాలి సో అలాంటి కన్సిస్టెన్సీ మనకి ఎలాగో ఓట్స్లో ఈజీగా దొరుకుతుందండి సో మనం ఇది ఏ టైంలో తీసుకుంటే మంచిది అంటారు సో మనం ఇది డెఫినెట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో బ్రేక్ఫాస్ట్లా అంటే మనము ఇప్పుడు మనకి ఎలాగో పండగ సీజన్ మనకి అన్ని పండగలు వస్తున్నాయి కాబట్టి సో యూజువలీ మీరు సేమియాతో చేసే మాట అయితే ఇలాంటి వాళ్ళకి సేమియాన్ని తీసేసి కొంచెం మోట్స్ తోటి కుక్ చేసి వాళ్ళకి మంచి స్వీట్స్ ఎంజాయ్ చేసిన ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంటుంది సో ఎంత టైం కుక్ చేసుకోవాలి మనం ఇలా సో మనం ఒక వన్ మినిట్ కుక్ చేసుకుంటే చాలండి మనకి ఇలాగ ఎలా ఇది ఆఫ్ చేసినా కూడా ఆ వేడి కొంచెం గట్టి పడుతుంటుంది సో మొత్తం దగ్గరగా అవ్వాలా మనకి ఇది అవునండి దగ్గరగా అవ్వాలి కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకుందామండి సో మనం ఇలా బెల్లం కరిగే వరకు ఒకసారి పెట్టుకుంటే సో అలా కాదు బెల్లం కాదంటే కొంతమంది డేట్స్ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఫిక్స్ వేసుకోవచ్చు సో చాలామంది అడుగుతారు బెల్లం అంటే మనం ఇంకా ఎక్కువ తినొచ్చు అని అడుగుతారు అలా కాకుండా బెల్లంలో కూడా మనకి షుగర్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఫ్రక్టోస్ ఫామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత లిమిటెడ్ షుగర్ ఎంత తీసుకుంటున్నామో బెల్లం కూడా అంత తక్కువనే తీసుకోవాలి ఓకే సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు బెల్లం తీసుకున్నాం కదా ఇదే కాకుండా మనం ఇంకా డేట్స్ అవి కూడా తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది సో సుహ గారు సో మనకి ఈ డిజార్డర్ అనేది ఎటువంటి వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటుందండి జనరల్గా సో మనకి డిజార్డర్ చాలా వరకు ఎవరైతే డయాబెటీస్ సరిగ్గా మేనేజ్ చేయట్లేదు అలాగే హైపర్ టెన్షన్ ఎవరు సరిగ్గా మేనేజ్ చేయ
అలాంటి స్పెసిఫిక్గా మనకి మనం మేనేజ్ చేయట్లేదు అంటే డెఫినెట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే చాలా వరకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లు ఎవరున్నారంటే ఎవరైతే ట్వంటీ నైన్ క్రాస్ అవుతున్నారో వాళ్ళే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లో ఉన్నారండి మీరు న్యూస్లో కూడా చూస్తూ ఉంటారు ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఇయర్స్కి సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చింది సో అలాంటి టైంలో మనకి ఏంటంటే స్ట్రెస్ కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుందండి స్లీప్ ఎవరికైతే తక్కువ ఉందో డెఫినెట్గా చాలా రీసెర్చ్ పేపర్స్ చెప్పారు నిద్ర తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది మన బాడీకి రికవరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మనం పడుకునేటప్పుడు మనకి మెలటిన్ అనే ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది అది మన స్లీప్ని మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట మన స్లీప్ ప్రమోట్ చేయడానికి హార్మోన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మనం చాలా వరకు లేట్ నైట్స్ వర్క్ చేస్తాం కొంతమంది మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు నిద్రపోతారు సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నా బాడీ అడ్జస్ట్ అయిపోయిందని అనుకుంటారు అలా కాకుండా మినిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ హవర్స్ తప్పకుండా నిద్రపోవాలండి దానివల్ల మీ కార్టిసాల్ హార్మోన్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అవి అవ్వకుండా హెల్తీగా స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ చూసుకోండి సో దానివల్ల కూడా మన హార్ట్ దెబ్బతింటుంది సో దగ్గరగా అయిపోయింది కదండి మనకి దగ్గరగా అయిపోయిందండి సో కొంచెం వాటర్ పోసుకుని ఇప్పుడు మనం కావాల్సిన గార్నిషింగ్ మనం చేద్దాం ఓకే సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకుందామండి సో ఇవాళ మనం హార్ట్ హెల్త్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో తప్పకుండా వాల్నట్స్ యాడ్ చేయాలి ఇందులో మంచి ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి ఒమేగా త్రీస్ కూడా మనకి ఎక్కువ ఉంటాయి సో హార్ట్ వాళ్ళు ఎంత నచ్చి తీసుకోవచ్చు అంటే డెఫినెట్గా అండి ఒక కప్పు అలాగే తీసుకోలేము ఎవరికైతే నచ్చి తీసుకోవాలని అనిపిస్తే వాళ్ళ ఫిస్ట్ ఫుల్ అంతా తీసుకోవచ్చు సో వాళ్ళ గుప్పేడు అంతా ఎంత అంటే మిక్స్డ్ నచ్చి తీసుకోవచ్చు అండి సో క్యాష్యూస్ తక్కువ తర్వాత మన బాదాం తర్వాత వాల్నట్స్ ఇవన్నీ మనం ఒక ఫిస్ట్ ఫుల్ రోజు ఒక్కసారి తీసుకుంటే మనకి ఓకే సో ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్గా మనము విటమిన్ ఈ రిచ్ వాటర్మెలన్ సీడ్స్ యాడ్ చేసుకున్నామండి సో విటమిన్ ఈ రిచ్ కాబట్టి అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మన స్ట్రెస్ లెవెల్తో ఫ్రీ రాడికల్స్ రిడ్యూస్ చేస్తుంది మన హార్ట్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది సో లాస్ట్గా కొంచెం బాదం పప్పు సో మన హెల్తీ టేస్టీ మిక్స్ రెడీ అయింది కీ రెడీ అయిపోయింది సో మీరు టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి యా డెఫినెట్ సో మన ఓట్స్కి రెడీ అయిపోయిందండి ఇది ఎలా టేస్ట్ ఉందో చూసి చెప్పాలి చెప్తా డెఫినెట్గా మన ఓట్స్కి రెడీ అయిపోయిందండి చాలా ఫాస్ట్గా చేసి చూపించేసారు మన న్యూట్రిషనర్ సోహా గారు మరి ఓట్స్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారు విధానం ఒకసారి చూసేద్దాం వినాయక్ చవితి స్పెషల్ ఓట్స్ కీర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు ఓట్స్ పౌడర్ బెల్లం బాదం ముక్కలు వాల్నట్ పుచ్చకాయ గింజలు వినాయక్ చవితి స్పెషల్ ఓట్స్ కీర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో పాలు పోసి మరిగించుకుని దాంట్లో ఓట్స్ పౌడర్ బెల్లం వేసి ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న దానిని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని వాల్నట్ పుచ్చకాయ గింజలు బాదం ముక్కలతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వినాయక్ చవితి స్పెషల్ ఓట్స్ కీర్ రెడీ